हेलो फ्रेंड वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो सॉइल साइंस का होगा हम एग्रीकल्चर टीचर के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रहे हैं तो आज का जो लेक्चर है सॉइल साइंस का स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर सॉइल साइंस के तो सॉइल साइंस को सबसे पहले जानते हैं कि जो सॉइल साइंस जो वर्ड है ये सॉइल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से बना है ठीक है यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं लैटिन वर्ड है और सॉइल का मतलब होता है फ्लर मतलब फ्लोर सॉइल का मतलब फ्लोर होता है ठीक है तो सॉइल साइंस मतलब हमको पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है उसकी स्टडी करना है उसको हम कहते हैं सॉइल साइंस ठीक है आगे भी बहुत सारे डेफिनेशन हैं और इसको समझने के लिए हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बहुत सारे साइंटिस्ट ने सॉइल साइंस की डेफिनेशन को दिए हैं और उसको अपने अपने तरीके से समझाया है तो हम देखते हैं कि किस किस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम सबसे पहली बात तो सॉइल जो है आ, इसको इसका जो डेफिनेशन है हम डाकूचियों के हिसाब से देखेंगे ये जो है आ, फादर ऑफ सॉइल साइंस कहलाता है ठीक है फादर ऑफ सॉइल साइंस ठीक है तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया आपको जीआरएफ में अगर क्वेश्चन आया तो आपको याद रखना है कि फादर ऑफ सॉइल साइंस डाकूचियो ठीक है तो इन्होंने सन नाइनटीन में नाइनटीन में दिया था कि सॉइल इज़ द नेचुरल बॉडी ठीक है सॉइल क्या है एक नेचुरल बॉडी है जो कंपोज कंपोज होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मतलब जो सड़े गले पदार्थ से जो ह्यूमस ह्यूमस बना उनसे जो बना वो ऑर्गेनिक कहलाता है और जो फर्टिलाइजर और इनऑर्गेनिक मिनरल से बना है उसको हम इनऑर्गेनिक मैटर कहते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन से मिल करके क्या बना है सॉइल बना है ठीक है और हैविंग अ डिफाइनिट जेनेसिस एंड डिस्टनिक नेचर ऑफ इट्स ऑन ठीक है मतलब ये डेफिनेट जेनेसिस मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है इसका बनना जो है सॉइल साइंस सॉइल के बनने में रिस्पॉन्सिबल है तो ये एक एक कर कर के बना है डायरेक्ट जो सॉइल नहीं बनता है क्योंकि सॉइल बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं तो ये प्रोसेस है और ये सिंपल डेफिनेशन है और भी आपको डेफिनेशन मिलेंगे है ना हिंदी में इंग्लिश में आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिलेंगे बट डेफिनेशन से उतना खास क्वेश्चन नहीं आता है तो हम आगे देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट लोग थे तो उनके उनके हिस्ट्री को जानते हैं कि कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या चीज़ें जो थी बताई थी सबसे पहले जो जे बी बॉसिकॉड थे जे बी बॉसिकॉड थे वो 1834 में इन्होंने बताया था कि जो एयर और वाटर होता है ये प्राइमरी सोर्स होता है प्लांट के लिए ठीक है एयर और वाटर जैसे हम पढ़ते हैं ना सी एच ओ इज सी एच ओ ये क्या है आपका प्राइमरी मिनरल्स में आता है मेजर है ना तो सी जो बॉसिकटोन ने बताया था कि एयर और वाटर जो है वो सबसे प्राइमरी सोर्स होता है प्लांट के ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए ठीक है उसके बाद जो साइंटिस्ट आए हमारे जस्टिस वॉन लीबिग जस्टिस वॉन लेबिग ने 1840 में बताया था कि ही डिस अप्रूव द ह्यूमस ह्यूमस थ्योरी इन्होंने ह्यूमस थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए उन्होंने बताया रोल रोल ऑफ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर के रोल को बताया कि ह्यूमस का तो रोल होता ही होता है लेकिन ज़्यादातर रोल प्लांट के ग्रोथ के लिए मिनरल्स और फर्टिलाइजर का होता है ये उन्होंने बताया और वो जो ह्यूमस थ्योरी थी उसको डिसअप्रूव किया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे लेबिग हम सब जानते हैं लेबिग जो है लॉ ऑफ मिनिमम है ना लॉ ऑफ मिनिमम इन्होंने दिया था लॉ ऑफ लॉ ऑफ मिनिमम कहता है कि सर्टेन न्यूट्रेन केमिकल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए ना कि कोई एक मिनरल्स ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि सबके सब मिनरल्स सब मिलेंगे तब जा करके वो क्या होगा आ, अपना अच्छे से ग्रो होगा और अगर किसी मिनरल्स की कमी हो जाती है तो वो उसकी पूर्ति जो है उसी मिनरल्स से ही होती है ठीक है तो ये लॉ ऑफ मिनिमल मिनिमम जो है लेबिक ने दिया था फिर आपके नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं आर वेरिक्टॉन आर वेरिक्टॉन ने नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन दिया था जो नाइट्रोजन का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बैक्टीरिया के थ्रू या फिर आ, जो है नाइट्रो जो रूट में जो पाया जाता है राइजोबियम है ना और कैसे प्लांट को प्रोवाइड हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन नाइट्रोजन का कैसे हो रहा है ये थ्योरी दिया था आगे हम ये सब थ्योरी को देखेंगे अगर अगर कोर्स में आएगा तो डिटेल्स इसको पढ़ेंगे और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन की हिस्ट्री है मतलब आ, बेसिक जो चीज़ है कि सॉइल फॉर्मेशन हुआ कैसे था 
तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो पृथ्वी थी एक गोलाकार पिंड के रूप में उसको माना जाता था और वह पिंड क्या हुआ धीरे धीरे पहले तो गर्म था वो है ना नेचुरल बॉडी थी गर्म थी उस पर क्या हुआ वाटर वाटर और एयर है ना वाटर एयर और आइस ग्लेशियर और टेम्परेचर ये सारे जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर हैं इन्वायरमेंट फैक्टर ये रिस्पॉन्सिबल थे उसको ठंडा करने में और धीरे धीरे सॉइल को जेनेसिस सॉइल बनाने में ये फैक्टर जो थे रिस्पॉन्सिबल थे ठीक है जैसे कि मैंने ये बताया कौन से कौन से फैक्टर है आप इसको नोट कर सकते हैं ठीक है तो ये फैक्टर्स धीरे धीरे अर्थ पर पड़ता गया और चट्टाने टूटती गई धीरे धीरे बिखरता गया पानी के बहाव से वो एक स्थान से दूसरे स्थान गया है ना टेम्परेचर ज़्यादा पड़ा तो उसमें सिंकिंग एंड सॉइलिंग आया तो इस तरीके से वो क्या हुआ सॉइल टूटता गया और सॉइल का फॉर्मेशन हुआ तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है ठीक है तो दोस्तों अब हम देखेंगे सॉइल साइंस की ब्रांचेस ठीक है कि सॉइल साइंस की ब्रांचेस क्या क्या होती है और कैसे कैसे डिवाइड है हमको किस ब्रांच में किस से रिलेटेड स्टडी करना है हम वो देखेंगे तो मेनली सॉइल साइंस की दो ब्रांच है है ना पहला तो है आपका पैडोलॉजी है ना पहला है पैडोलॉजी और दूसरा है आपका एडेफोलॉजी ठीक है तो पैडोलॉजी में क्या पढ़ना है हमको पैडोलॉजी पहली थिंग तो ये है कि जो पैडोलॉजी साइंस है पैडोलॉजी जो है ये नेचुरल बॉडी मानता है किसको सॉइल को है ना सॉइल एक नेचुरल बॉडी थी जिसको जिसके निर्माण के बारे में हम पैडोलॉजी में पढ़ते हैं तो मेनली हम पैडोलॉजी में क्या पढ़ते हैं ओरिजिन ठीक है जेनेसिस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल ठीक है इनकी स्टडी करते हैं ओरिजिन तो हमको पता है कि सॉइल के ओरिजिन कैसे हुई थी अर्थ अर्थ में अर्थ में धीरे धीरे फैक्टर्स आए क्लाइमेटिक फैक्टर उसके बाद ओरिजिन हुई और जेनेसिस बनना धीरे धीरे सॉइल के फॉर्मेशन होते गए होते गए वो सॉइल फॉर्मेशन में हम उसके जेनेसिस की कंप्लीट स्टडी करेंगे उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हर स्टेट हर हर स्टेट और हर एरिया में अलग अलग सॉइल पाए जाते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के रीज़न क्या थे और उसमें क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती ये हम देखेंगे उसके बाद डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन भी बिखराव सॉइल का जो है वो कैसे हुआ ये पढ़ेंगे उसके बाद एडेफोलॉजी जो है ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है सॉइल साइंस का तो जो एडेफोलॉजी है ये सॉइल को नेचुरल हैबिटेट मानता है दैट मींस ये जो है एक लिविंग थिंग के रूप में सॉइल को देखता है तो उसके हिसाब से ये स्टडी किस चीज़ की करता है सबसे पहले एडेफोलॉजी की डेफिनेशन है इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉइल ऑन लिविंग थिंग पार्टिकुलरली प्लांट इंक्लूडिंग मैन यूज फॉर लैंड फॉर प्लांट ग्रोथ ओके तो ये है आपका एडेफोलॉजी का डेफिनेशन अब जो है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी के बारे में और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम सॉइल के सॉइल के बारे में बायोलॉजिकल सॉइल फर्टिलिटी का मतलब हुआ कि सॉइल में न्यूट्रेन कितना है कैसे न्यूट्रेन पाया जाता है क्या उसमें मिलाने से न्यूट्रेन इंक्रीज होगा ये सारे चीज हम सॉइल फर्टिलिटी में पढ़ेंगे उसके बाद हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में कि सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है उसको हम देखेंगे ठीक है उसके बाद सॉइल फिजिक्स है ना मिट्टी के आकार संरचना जितने भी फिजिकल फिनोमिना है सॉइल से रिलेटेड वो हम इसमें सॉइल फिजिक्स में पढ़ते हैं उसके बाद आता है सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की केमिकल क्या 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 केमिकल प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी सॉइल में माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है और माइक्रो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं क्योंकि प्लांट डायरेक्ट सिर्फ तीन चीज़ ही ले सकता है सी एच ओ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाकी चीज़ें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू लेता है ठीक है और, और भी कई प्रोसेस होते हैं उसमें और बाकी सॉइल कंजर्वेशन ठीक है सॉइल कंजर्वेशन का मतलब सॉइल को कैसे कंजर्व किया जा सके है ना सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह जाने से रोक का कैसे जा सके ये हम सॉइल कंजर्वेशन में पढ़ते हैं और इसके बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड होते हैं है ना वो कंजर्वेशन के वो हम देखेंगे उसके बाद सॉइल सर्वे और ऑफ जेनेसिस सॉइल सर्वे करना सॉइल अलग अलग जगह पे कैसे मिट्टी पाई जा रही है ये सब हम एडेफोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं ठीक है तो दो ब्रांच हुई पैडोलॉजी एडेफोलॉजी 
इसमें हम ओरिजिन और जेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं और क्योंकि सॉइल को हमने नेचुरल बॉडी माना है और जो एडोफोलॉजी है इसमें हमने सॉइल को नेचुरल हैबिटेट माना है मतलब एक लिविंग थिंग के रूप में देखते हैं हम उसको जिसके वजह से हम इसमें जितने भी लिविंग प्रॉपर्टीज़ हैं है ना वो हम इसमें स्टडी करते हैं ठीक है तो दोस्तों लेक्चर ख़त्म हुआ वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें आप मुझे फेसबुक ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं मेरा फेसबुक ग्रुप है इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट प्लांट साइंट आई और आप मुझे व्हाट्सअप पर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं आप अपना नंबर कॉमेंट बॉक्स पर दे दीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर लिंकड पर फॉलो कर सकते हैं मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है So don't lost your time learn and teach with us